हेलो एवरीवन वेलकम टू द ट्वेंटी फोर्थ पार्ट ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारत के इतिहास के भाग चौबीस में आप सबका स्वागत है प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विद द आइडेंटिटी ऑफ आर्यन कल्चर आर्य संस्कृति की पहचान के बारे में हम देख रहे हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड वीडियो ऑन आर्यन कल्चर आर्य संस्कृति के ऊपर यह हमारा दूसरा पार्ट है इस वीडियो में हम देखेंगे वार चैरिट्स के बारे में यानी युद्ध में जो रथ यूज किए जाते थे और रथ जो थे वो यूज किए जाने लगे थे आर्यन्स के द्वारा देन पहियों के बारे में देखेंगे कि किस तरीके के पहिए जो हैं वो यूज़ किए गए थे इससे रिगार्डिंग क्या हमें अवशेष मिले कहाँ पे एंड देन वी विल सी अबाउट द हॉर्स रिमेन घोड़ों से रिगार्डिंग अवशेष जो है किस किस एरिया में मिला है एंड घोड़े जो हैं किस टाइम फेज में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूज किए गए होंगे उन बातों का कैसे हमें अनुमान लगाया है हमने कैसे अनुमान लगाया है उसे देखेंगे देन वी विल सी अबाउट द पिट ड्वेलिंग बर्स ट्रीज एंड क्रिमिनेशन प्रोसेस विच वेर फॉलोड बाई द आर्यन कल्चर तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वार चैरिट्स वो तो वार चैरिट्स यानी युद्ध में जो रथ यूज किए जाते थे वो एग्जिस्टेंस में आ चुके थे एंड इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे यानी जो आर्यन्स थे वो रथों को यूज कर रहे थे वार्स में नॉट ओनली इन वार्स दे वर यूजिंग दीज चैरिट्स इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज एक जगह से दूसरे जगह मूव होने के लिए लैंडमार्क यूनिट में मूव होने के लिए उन्होंने रथों का इस्तेमाल जो है शुरू कर दिया था और ये जो रथ हुआ करते थे ये घोड़ों के द्वारा खींचे जाते थे तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि घोड़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ चुका था आर्यन कल्चर के अंदर लोग जो हैं अपने नाम घोड़ों से रिगार्डिंग ही रखते थे क्यों क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका था जिसके पास ज़्यादा घोड़े थे उसकी जो वैल्यू थी सोसाइटी में उस आर्यन कल्चर में वो ज़्यादा हो गई थी सो आगे जाके उन्होंने रथ बनाया रथ में फिर उन्होंने घोड़ों को लगाया एंड घोड़ों के द्वारा वो रथ जो है वो खींचा जाता था तो इस तरीके से घोड़े एंड रथ दोनों की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी थी आर्यन कल्चर के अंदर और इन बातों का हमें ज्ञान कहाँ से होता है इन बातों के बारे में पता हमें कहाँ से चलता है तो वैदिक टेक्स्ट को देखें अवेस्टर्न टेक्स को देखें या फिर होमरिक टेक्स्ट को देखें तो इनमें जो बातें कही गई है उससे हमें पता चलता है कि जो घोड़े थे और जो ये चैरिट थे यानी जो ये रथ थे इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी थी आर्यन कल्चर के अंदर सो इससे रिगार्डिंग और अगर हम बात करें तो जो विल्ड चैरिट थे यानी पहिए वाले जो रथ थे ये ओरिजिनेट हुए हैं वेस्टर्न एशिया में फोर्थ मिलेनियम बीसी के आसपास देन अगर हम एक नाम देखें दशरथ तो दशरथ का मतलब क्या होता है दशरथ का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास टेन रथ हों दस रथ जिनके पास है उसी को दशरथ कहा गया है यहाँ पे तो यहाँ पे इस नाम को देखने का क्या मतलब है तो यहाँ पे इस नाम के द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं कि रथों की वैल्यू बहुत ज़्यादा रही होगी आर्यन कल्चर में इसीलिए तो किसी ने उसको अपने नाम के साथ जोड़ा क्योंकि अगर किसी चीज़ का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है कुछ नाम का वैल्यू ही नहीं है नाम की कुछ मीनिंग ही नहीं है तो उसको अपने नाम के साथ जोड़ेंगे क्यों इसीलिए ये जो दशरथ वर्ड है इससे हमें पता चलता है कि जो चैरिट थे जो रथ थे उसकी वैल्यू भी आर्यन कल्चर में बहुत ज़्यादा हो चुकी थी अगर हम वुडन व्हील्स की बात करें यानी लकड़ी से बने हुए पहिए की बात करें तो वो इंडिया के बाहर में पाए गए थे 2000 थाउजेंड से पहले एंड 2000 थाउजेंड के आसपास बट वो जो पहिए पाए गए थे जो लकड़ी से बने हुए थे वो सॉलिड फॉर्म में थे ठीक है मीन्स लकड़ी के सॉलिड लकड़ी को सॉलिड फॉर्म में यूज किया जा रहा था एज व्हील मींस इस तरीके का वो पूरा सॉलिड फॉर्म था एंड बीच में वो एक्सल लगा दिया करते होंगे एंड वो फिर यूज करते होंगे बट बाद में जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन और डेवलप होती गई तो लोगों ने व्हील्ड या फिर स्पोक्ड व्हील जो है वो यूज करना स्टार्ट किया था तो ये जो है ये एग्जाम्पल है स्पोक्ड व्हील का तो हम देख सकते हैं ये स्पोक्स प्रोवाइड किए गए थे तो ये आगे जाके यूज किया जाने लगा था बट टू थाउजेंड एंड उससे पहले अगर हम देखें तो इंडियन सब में सॉलिड व्हील्स ही पाए गए थे आ, ये स्पोक्ड विल जो है वो नहीं पाए गए हैं देन स्पोक्ड विल के बारे में अगर हम और बात करें उससे पहले अगर हम देख ले तो हड़प्पन कॉन्टेक्स में अगर हम बात करें तो जो हमें क्ले विल्स मिले थे वो भी सॉलिड फॉर्म में ही थे हड़पन साइड से हमें कहीं पे भी स्पोक्ड व्हील के बारे में कुछ पता नहीं चला तो हम यही अनुमान लगा के चलते हैं कि जो हड़पन थे दे वे आर नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट स्पोक्ड व्हील वो भी सॉलिड फॉर्म में ही व्हील्स को यूज करते होंगे सो स्पोक्ड व्हील जो है वो हिसार में पाया गया हिसार हरियाणा में एंड ईरान में पाया गया जिसकी डेटिंग जो है टू थाउजेंड की की जा रही है अगर फिफ्टीन हंड्रेड की बात करें तो स्पोक्ड व्हील जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था सेवरल प्लेसेस में यानी बहुत सारी जगहों पर ये जो स्पोक्ड व्हील है वो 
एग्जिस्टेंस में आया यानी लोगों के द्वारा यूज़ किया जाने लगा था मैनुफैक्चर जो मैनुफैक्चरिंग जो है स्पोक्ड व्हील का वो बहुत ही ज़्यादा तौर पे किया जाने लगा था आर्यनस के द्वारा एंड ये जो चीज़ें हैं ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया में बहुत ज़्यादा पाया जाने लगा यानी स्पोक्ड व्हील जो हैं वो ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया में बहुत ज़्यादा मैनुफैक्चर हो रहा था एंड लोगों के द्वारा यूज़ किया जा रहा था पंद्रह सौ के आसपास दैन स्पोक्ड व्हील से अगर रिगार्डिंग बात करें हड़प्पन एंड मोहन की तो हमें कुछ ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है कि उन्होंने स्पोक्ड व्हील यूज किए होंगे इनफैक्ट हमें पता चलता है कि जो हड़प्पन एंड मोहन सभ्यता में लोग फॉल होते थे वो लोगों ने सॉलिड व्हील्स को ही यूज किया देन बिना वाली बना वाली जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है हरियाणा में उससे रिगार्डिंग बात करें हम स्पोक्ड व्हील की तो वहाँ पे स्पोक्ड व्हील के अवशेष जो हैं वो मिले हैं बट बोला जाता है कि ये हड़प्पन टाइम पीरियड के हैं बट कुछ आर्कोलॉजिस्ट ने ये अनुमान लगाया इस नतीजे पे उतरे कि शायद ये हड़प्पन कल्चर को बिलोंग नहीं करता ये पोस्ट हड़प्पन फेज का यानी हड़प्पन के बाद जो लोग थे उन्होंने स्पोक्ड व्हील यूज़ किया होगा एंड वही अवशेष जो हैं वो हमें मिले हैं अगर घोड़ों से रिगार्डिंग बात करें घोड़ों के अवशेष से रिगार्डिंग बात करें तो द रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस ऑफ द सेकेंड मिलीनियम बी सी हैव बिन फाउंड इन साउथ सेंट्रल एशिया ईरान एंड अफगानिस्तान सो साउथ सेंट्रल एशिया ईरान एंड अफगानिस्तान इन एरियाज में घोड़ों के अवशेष जो हैं वो पाए गए हैं एंड उनकी डेटिंग क्या है तो सेकेंड मिलीनियम बी सी के आसपास के वो अवशेष कहे जाते हैं सो so, घोड़े से रिगार्डिंग घोड़ों के अवशेष से रिगार्डिंग अगर हम बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो हमें क्या पता चलता है ओनली अ फ्यू हॉर्स रिमेन्स ऑफ द थर्ड मिलीनियम बी सी आर एस्क्राइब टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड दीज आर ऑफ ए डाउटफुल नेचर बहुत ही कम अवशेष जो हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिले हैं घोड़ों से रिगार्डिंग घोड़ों के अवशेषों से रिगार्डिंग जो हमें प्रूफ मिले हैं जो हमें अवशेष मिले हैं बहुत ही कम हैं एंड वो भी थर्ड मिलीनियम बी सी के आस पास का टाइम पीरियड में वो घोड़े जो हैं वो रहे होंगे तो वो जो अवशेष हैं वो थर्ड मिलीनियम बीसी को बिलोंग करता है बट ये कहना भी पूरी तरीके से सही नहीं होगा कि ये घोड़े के ही अवशेष हैं ये जो अवशेष हैं ये भी डाउटफुल नेचर में हैं कि क्या ये सही में घोड़े के ही अवशेष थे या फिर किसी और चीज़ के अवशेष हैं देन अगर रिचर्ड्स की हम बात करें रिचर्ड्स मियाडाओ की बात करें तो ये एक ऑस्ट्रियोलॉजिस्ट हैं ऑस्ट्रियोलॉजिस्ट कौन होता है तो वो लोग जो हड्डियों को रीड आउट करके अनुमान लगाते हैं कि ये जो प्राणी है ये कैसा रहा होगा किस टाइम फेज में एग्जिस्ट करता होगा तो रिचर्ड जो थे वो एक ऑस्ट्रोलॉजिस्ट थे एंड उन्होंने जब थरोली हर चीज़ को पढ़ा मींस जो रिमेन्स मिले हैं इंडियन सब में तब उन्होंने बोला कि घोड़ों का एग्जिशन जो है टू थाउजेंड के आसपास इंडियन सब में नहीं था बाहर में था बट टू थाउजेंड के आसपास घोड़े जो हैं उतना ज़्यादा नहीं पाए गए हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देन अगर कांची प्लेन की बात करें बलूचिस्तान एरिया की तो वहां पे हमें घोड़ों से रिगार्डिंग बहुत सारे अवशेष मिले हैं अर्लीस्ट ट्रू हॉर्स जो हैं अगर हम कहें अवशेष घोड़ों की वो हमें कांची प्लेन से मिले हैं बलूचिस्तान एरिया में जो साउथ एशिया में पड़ता है और ये टाइम पीरियड बिलोंग करता है सत्रह सौ के आसपास का यानी सत्रह सौ बीसी के आसपास बलूचिस्तान एरिया में घोड़े जो हैं वो यूज किए गए होंगे देन वी विल से अबाउट द फेट डवेलिंग जो आर्यन सभ्यता में लोग फॉल होते थे आर्यन कल्चर में जो लोग थे उन लोगों ने घर जो बनाया था तो वो दो प्रकार से बनाते थे एक था सरफेस्ड वन सरफेस्ड वन यानी हम आज के टाइम पे देख रहे हैं जमीन के ऊपर हम घर बना रहे हैं चाहे वो झोपड़पट्टी हो चाहे वो ईंट से बना हो चाहे वो किसी चीज़ से बना हो ठीक है तो सरफेस्ड घर जो है इस टाइप के हुए करते थे बट पिट डवेलिंग क्या होता था तो पिट डवेलिंग को अगर हम देखें तो जो आर्यन कल्चर के अंदर लोग थे उन लोगों ने जमीन को खोदा था या फिर कुछ ऐसे एरियाज को सेलेक्ट किए थे जो थोड़ा खड्डे में था एंड उसके बाद लकड़ियों को उसमें इस्तेमाल किया और साथ ही साथ उन्होंने रूफ बनाया एंड उसके ऊपर भी उन्होंने मिट्टी उट्टी डाल रखी थी एंड बीच में सेंटर में वो एक होल छोड़ दिया करते थे एंड वो होल किस लिए छोड़ते थे ताकि अंदर में वो अगर आग जलाएं तो वो धुआं जो है वो उस होल से निकल के बाहर चला जाए तो इस टाइप का जो घर है वो यूज़ किया जाता था तो हम इसको बनकर मान के भी चल सकते हैं ठीक है या फिर हम कहें तो गड्ढे में वो लोग घर बना के रहते थे तो वो किस टाइप का हुआ करता था आगे हम एक पिक्चर्स में देख आने वाले स्लाइड में एक पिक्चर में देखेंगे कि किस टाइप का घर हुआ करता था सो so, बेसिकली वो जो घर बनाए थे 
वो खड्डों में उन्होंने बनाया था एंड लकड़ियों का बहुत ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया था सो so, आर्यन कल्चर के अंदर जो घर थे वो कैसे थे तो वो पिट डवेलिंग में रहते थे एंड ये इस टाइप के जो घर थे पिट डवेलिंग जो थे ये किस एरिया में ऑरिजिनेट हुआ तो ये कोल्ड कंडीशन में रहने वाले जो लोग थे उनके द्वारा ऑरिजिनेट किया गया था जिन ठंडे एरिया में जो लोग रह रहे थे उन्होंने इस टाइप का घर जो है बनाना शुरू कर दिया था एंड जो यूक्रेन के लोग थे उन्होंने सबसे पहले इन चीज़ों का स्टार्ट किया था और साथ ही साथ धीरे धीरे फिर सरफेस के ऊपर जो है घर बनाना जो है शुरू कर दिया था उन लोगों ने फिर पिट डवेलिंग से रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था शायद उराल वोल्गा रीजन में जो रशिया साइड में पड़ता है तो ये जो चीज़ें हैं थर्ड एंड फोर्थ मिलीनियम बी में स्टार्ट कर दी गई थी एंड uh, कुछ और सभ्यताएं हैं जो सेंट्रल एशिया में पाई गई सेकेंड मिलीनियम बी के आसपास उन लोगों ने भी पिट ड्वेलिंग को ही यूज़ किया तो वो कौन सी सभ्यता थी तो वो थी एंड्रोनोवो तो ये है पिट ड्वेलिंग सो जमीन के अंदर वो लोग जो है थोड़ा सा खड्डा खोदते थे या फिर ऐसे एरिया को सेलेक्ट करते थे कि वो एरिया जो है थोड़ा जमीन के नीचे में हो उसके बाद फिर अंदर में वो हर साइड से थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करते थे उसके बाद फिर एक रूफ जो है वो बनाते थे ठीक है तो ये रूफ बनाने के लिए वो लोग बर्स ट्रीज का ही इस्तेमाल करते थे बर्स ट्री के जो लकड़ियाँ थी उसी को इस्तेमाल करते थे और इधर से हम देखेंगे यहाँ पर ये एक्चुअली क्लियर नहीं है बट यहाँ पर इंट्रेंस हुआ करता है ठीक है एक साइड में वो इंट्रेंस प्रोवाइड किया करते थे एंड फिर एक वो इस तरीके का होल जो है वो रूफ में छोड़ा करते थे और यहाँ पे एक सीढ़ी नुमा लकड़ी वो डाल दिया करते थे एंड इसके आसपास ही वो लोग जो है आग जलाते थे क्यों क्योंकि वो ठंडे एरिया में रहते थे एंड ये जो चीज़ें हैं ठंडे एरिया में रहने वाले लोगों के द्वारा ही स्टार्ट की गई तो यहाँ पे अगर आग जलाया जाएगा तो जो धुआं है वो इस तरीके से बाहर निकल जाएगा तो जिस तरीके से वो अपने आप को बचा के रखते थे सर्दियों से एंड दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशन से तो इस टाइप का जो घर है उसी को पिट डवेलिंग कहा गया है सो यूट्यूब पे आपको जो है वीडियो मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं पिट डवेलिंग को अगर आप जानना चाहें उसको देखना चाहें तो सो वोलगा रीजन जो है वो इस एरिया में पड़ता है एंड यहाँ से ही जो पिट डवेलिंग है वो स्टार्ट हुआ है देन ये जो पिट डवेलिंग है यानी खड्डों के अंदर घर बनाने की जो प्रथा स्टार्ट हुई ये श्रीनगर एरिया में भी पाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में देन हरियाणा में भी पाया गया है तो क्यों क्योंकि अगर हम श्रीनगर का एरिया देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है तो हम बोल रहे हैं कि ये जो पिट डवेलिंग स्टार्ट किया गया था ये उन लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया था जो ठंडे एरिया में रहते थे क्लो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में जो लोग रहते थे उन्होंने ही ये घर जो है बनाना स्टार्ट किया था तो श्रीनगर में भी ये जो चीज़ें हैं वो पाई गई हैं एंड हरियाणा के कुछ जगहों पर भी ये चीज़ें पाई गई है दिस मे बी ड्यू टू द सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस ऑन बॉर्डर्स ऑफ कश्मीर सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस जो है वो कश्मीर के बॉर्डर एरिया में पाया गया होगा मीन्स इन्फ्लुएंस हुआ होगा उस एरिया में इसी वजह से कश्मीर एरिया में लोगों ने इस टाइप के भी घर बनाए होंगे अब देखते हैं बर्स ट्री के बारे में तो बर्स ट्री जो है वो पाया गया है एंड आर्यन कल्चर जो है उन्होंने आर्यन कल्चर के अंदर जो लोग फॉल होते थे जो लोग एग्जिस्ट करते थे उन्होंने इस ट्रीज को बहुत इन ट्रीज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था एंड किस लिए यूज़ किया था तो वो जो घर बना रहे थे उन घरों को बनाने में बर्स ट्रीज के जो लकड़ियाँ थी उसको यूज़ किया जा रहा था अगर संस्कृत में हम देखें तो बर्स जो है उसको भूर्जा कहा गया है संस्कृत में एंड ऐसे ही ये जो वर्ड है इसके बहुत सारे लैंग्वेज में और वर्डिंग यूज़ किए गए हैं जो सिमिलर हैं बर्थ से या फिर भूर्जा से तो जो यूरोपियन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है उसके अंदर अलग अलग नामों से इस ट्री को बोला गया है सो so, जो हम लोग घर बनाए थे आर्यन मीन्स आर्यन जो घर बना रहे थे गड्ढों के अंदर तो वहाँ ऊपर में और साइड में वो जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे वो कौन से ट्रीज के वुड से प्रोवाइड कर रहे थे तो बर्स ट्री के वुड्स को उन्होंने यूज़ किया था सो so, बर्स ट्री की बहुत सारी वेराइटीज़ होती है बट आप देख सकते हैं कि इस टाइप का जो पेड़ है वो एग्जिस्ट करता था आर्यन कल्चर के समय एंड उन लोगों ने इन्हीं ट्रीज के वुड्स को यूज़ करके अपना जो घर है वो बनाया था अगर मैनू की बात करें यानी हाथों के द्वारा जो स्क्रिप्ट लिखे गए हैं वो मिले हैं एंड वो जो स्क्रिप्ट हैं वो पत्तों पर लिखे गए हैं बर्स ट्री के तो बर्स ट्री के पत्तों पर लिखे हुए मैनू जो हैं वो भी हमें मिले हैं देन क्रिमिनेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें यानी अंत एस की बात करें यानी डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज की बात करें तो हम देखते हैं कि जो आर्यन सभ्यता थी 
इसके अंदर क्रिमिनेशन प्रोसेस जो है वो काफ़ी डेवलप हो चुका था जिस तरीके से घोड़े जो हैं वो एक अभिन्न अंग हो चुके थे आर्यन सभ्यता के उसी तरीके से क्रिमिनेशन प्रोसेस जो है वो भी अभिन्न अंग हो चुका था यानी डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करने के लिए आर्यन जो थे वो डेड बॉडीज़ को जला दिया करते थे ठीक है इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि इससे पहले जो टाइम पीरियड था उस समय ज़मीन में भी गाड़ा जाता था एंड जलाया भी जाता था बट धीरे धीरे जैसे जैसे ये सभ्यता आगे बढ़ी थी इन लोगों ने जलाने की जो प्रथा है वो अपने साथ रखा एंड uh, वो लोग प्रेफर करते थे डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करने के लिए उसे जला देना फिर ये जो चीज़ें हैं इसका हमें पता लगता है वैदिक टेक्स्ट अवेस्टर्न टेक्स्ट एंड होर्मिक टेक्स्ट से तो इन टेक्स्ट के द्वारा हमें पता चलता है कि वो लोग इन चीज़ों को ही फॉलो करते थे बट जब हम देखें तो ये चीज़ें हमें मेचोर हड़प्पन कल्चर में नहीं मिलती है बट दिस डज नॉट सीम टू बी अ फीचर ऑफ मेच्योर हड़प्पन कल्चर हड़प्पन कल्चर एंड उससे पहले क्या था तो डेड बॉडीज़ को ज़मीन के अंदर सिर्फ गाड़ दिया जाता था वो लोग जलाते नहीं थे बहुत ही कम हमें ऐसे अवशेष मिले हैं जहाँ पे डेड बॉडीज़ के साथ मटके में कुछ जलाई हुई चीज़ों का अवशेष मिला था ठीक है हड़प्पन जो थे वो ज़मीन के अंदर ही डेड बॉडीज़ को गाड़ देना प्रीफर करते थे वो बर्न नहीं करते यानी वो जलाते नहीं थे डेड बॉडीज को एंड ये जो चीज़ें हैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चेंज हुई लेटर फेज में एंड इससे हमें पता चलता है कि इस बात का हमें कैसे पता चलता है कि जो जमीन के अंदर डेड बॉडीज गाड़े गए थे उसके साथ कुछ पॉट्स रखे गए थे उन पॉट्स के अंदर कुछ जली हुई चीज़ों का अवशेष मिला था तो ये जो चीज़ें हैं चेंज होती गई थी बट एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि वो लोग डेड बॉडीज को जला के ही मतलब ये डिस्पोज करते थे या फिर ज़मीन में गाड़ के ही बट मैक्सिमम अगर देखा गया है हड़पन साइट्स में तो वो डेड बॉडीज़ को ज़मीन के अंदर गाड़ के ही डिस्पोज कर देते थे बट आर्यन कल्चर में अगर हम देखें तो आर्यन कल्चर में वो लोग डिस्पोज किस तरीके से करते थे तो जला के करते थे फिर ये जलाने का जो प्रोसेस था उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फॉलो की जाती थी उन लोगों के द्वारा एंड इन इन एविडेंस ऑफ द सेवरल साइट्स ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द एरिया ऑफ हड़पन कल्चर इन गुजरात बट इट इज डिफिकल्ट टू डेट ऑल दिस थिंग्स मीन्स डेड बॉडीज जो हैं वो जमीन के अंदर गाड़ी गई थी उसके बाद कुछ और जली हुई चीज़ों का अवशेष मिला था तो ये जो चीज़ें हैं पोस्ट क्रिमिनेशन प्रोसेस जो हैं ये फॉलो किए जाने लगे थे उन लोगों के द्वारा बट एग्जैक्टली उन डेट्स को बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि किस टाइम फेज में इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो की गई होंगी देन इस चीज़ को भी कहना बहुत ही असंभव सी बात हो जाती है हम 100% परसेंट श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये इंसान को ही गा इंसान को ही जला के उसकी जो अस्थियाँ हैं मीन्स हड्डियों के जो जले खुचे जो पार्ट्स हैं वही उन मटकों में रखा गया होगा प्रिजर्व करके उन जो वो लोग ज़मीन के अंदर लोग लाशें गाड़ते थे उसके साथ में कुछ पॉट्स रहा करते थे तो ये कहना मुश्किल है कि हाँ वो इंसानों के ही जले हुए अवशेष हैं ठीक है तो इस चीज़ के ऊपर आर्गू करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा बिकॉज वी आर नॉट हंड्रेड परसेंट श्योर क्योंकि वो जो हड्डियाँ जली हुई पाए गई वो हो सकता है कि बर्ड्स एंड एनिमल्स की हों बिकॉज हड्डी अगर सॉलिड uh, फॉर्म में रहती तो स्केलेटन स्ट्रक्चर से हम पता कर सकते थे कि हाँ भाई ये इंसान की हड्डी है या फिर जानवर की है बट हड्डी अगर जल गई तो हमें इस बात का अनुमान लगाने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है कि वो इंसान की थी या एनिमल की थी ठीक है तो इस तरीके से आर्कोलॉजिकली अगर हम बात करें तो होलैंड जर्मनी ईस्टर्न यूरोप इराक करिस्तान एंड सेंट्रल एशिया 5000 से लेकर 4000 हज़ार बी के आसपास ये जो चीज़ें हैं वो फॉलो की जा रही थी लोगों के द्वारा एंड जो हॉर्स यूज़र थे यानी जो आर्यंस थे उससे रिगार्डिंग अगर हम स्वात वैली की बात करें जो पाकिस्तान एरिया में आज के टाइम में फॉलो होता है तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा फॉलो की जाने लगी थी मीन फुल फ्लेज में अगर हम ऑथेंटिकली बात करें कि हाँ हमें प्रूफ मिला है कि ह्यूमन बॉडीज़ को जला के ही गाड़ा गया है या ह्यूमन बॉडीज़ को इस तरीके से डिकम्पोज किया गया है तो उससे रिगार्डिंग जो अवशेष हैं जो हमें प्रूफ मिले हैं वो स्वात वैली में मिले हैं जो आज के टाइम पे पाकिस्तान एरिया में फॉल होता है एंड ये किस टाइम पीरियड का बात कर रहे हैं हम तो सेकेंड मिलेनियम एंड सेकेंड हाफ ऑफ सेकेंड मिलेनियम बीसी के आसपास की बात कर रहे हैं सो so, आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे हम अगले वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय थैंक यू